Dear students, I will be discussing with you the properties of the joint cumulative distribution function and I will start by defining the joint CDF. So let me take a simple case when we have only two random variables, x and y, and in this case, uh, the joint CDF is given by capital F of the random vector xy at the point small x, small y is equal to the probability that uh, the random variable capital X is less than or equal to small x and the random variable capital Y is less than or equal to small y. Now, this is the definition of this definition. Now, let me give you the properties of this joint CDF. As you can see on the screen, there are quite a number of properties of the joint CDF. But at this point in time, I would like to focus on the first three. So the very first property reads as follows. Capital F of the random variable x at the point small x is equal to capital F of the random vector xy at the point small x comma infinity. Isi tara, um, we have the second property. Capital F of the random variable y at the point small y is equal to capital F of the random vector xy at the point infinity comma y. So, based on this, we have third property. Ki baat kare. Definitely, I would like to try to explain these two first two properties, which, as you can see, are quite similar to each other. Yani, kehne ka maksad ye hai ki pehli property me ham capital F of the random variable x ki baat kare, or dusri property me uh, capital F of the random variable y ki baat kare. तो बात असल में ये है कि अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं स्टूडेंट्स दे आर द मार्जिनल सीडीएफ्स आर दे नॉट ऑब्वियसली जब आप सिर्फ कैपिटल एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं या आप सिर्फ कैपिटल एफ ऑफ वाई कह रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर नॉट कंसीडरिंग द जॉइंट थिंग एंड यू आर actually talking about the marginal CDF of X and the marginal CDF of Y. Or if we the equation ki right side ko dekhe, uh, dono equation of the right side, you will see that there is a pattern. When we have the left side pe f of X, the right side pe, uh, जो कॉमे के बाद y जहां पे लिखा जाना था उसकी जगह इंफिनिटी लिखा है और जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे f of y लिखा हुआ है उस वक्त हमारी राइट हैंड साइड पे जहां पे x लिखा जाना था वहां पे इंफिनिटी है तो अगर आप थोड़ा से इस पे गौर करें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप चूंकि मार्जिनल ऑफ x निकाल रहे हैं तो वो जो पहले में तो वो जो दूसरा वेरिएबल है y गोया उसके ऊपर आप अगर ये कंटीन्यूअस वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेट करेंगे ऑन द एंटायर सपोर्ट ऑफ y क्योंकि आप इंटरेस्टेड तो x में है ना और दूसरे में आप नहीं हैं और उसको यू विल हैव टू इंटीग्रेट ओवर दैट होल थिंग इन ऑर्डर टू गेट द मार्जिनल ऑफ x exactly the same kind of logic for the second one ke agar aap marginal of y nikalna cha rahe to aap integrate karenge over the entire support of x if it is a continuous variable tab integrate hoga if it is a 
डिस्क्रीट वेरिएबल तब समेशन होगी तो ये है रैशनैल फॉर द फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज इक्वली इम्पॉर्टेंटली लेट मी डिस्कस विद यू द थर्ड प्रॉपर्टी विच रीड्स एज फॉलोज कैपिटल एफ ऑफ द रैंडम वेक्टर एक्स वाई एट द पॉइंट infinity comma infinity is equal to 1 baat ye hai ki agar aap dono variables par integrate kar dein from minus infinity to infinity only then you will get this expression capital f of xy infinity infinity to jab pure pe integrate kar diya tab hi expression mila और जाहिर है कि इन दैट केस द आंसर हैज टू बी वन बिकॉज इफ इट इज अ टू डायमेंशनल केस एज इज द वन इन फ्रंट ऑफ यू नाउ देन इंटीग्री इंटीग्रेटिंग ओवर बोथ ओवर द इंटायर सपोर्ट ऑफ एक्स एंड द इंटायर सपोर्ट ऑफ वाई मीन्स दैट यू आर कंप्यूटिंग द वॉल्यूम अंडर दैट सर्फिस इंटायरली and you know that in this particular case volume represents probability agar a uh, univariate situation ho to area under the curve represents probability yahan pe volume under the surface is representing probability aur jab pure pe kar liya so then obviously if the total probability has to be 1 then obviously this thing will be equal to 